こんにちは、うつ主のまたたびです。今回も妄想シリーズです。ムーンライトシリーズの復活を妄想した前回、札幌函館間の夜行列車は、車両40系の山線経由で運転してほしい、という話を出しましたが、今回はその妄想を、さらに暴走させる、というお話です。2020年と2021年の夏に、伊豆急のロイヤルエクスプレスを使用した、北海道一周のクルーズトレインが運行されたのは記憶に新しいですが、現状の JR 北海道に、新たなクルーズトレインを自力で製造する資金力がないことは、誰もが知るところです。雄大な景観と美食の宝庫、北海道高速クルーズトレイン向けの土地であることは、まさにロイヤルエクスプレスのツアーが証明してくれたのですが、肝心の車両がない、そして買えないというのは、大変に残念であります。苦肉の策として、2021年の10月に基本261系5000番台、浜梨編成、およびラベンダー編成を使用して、ロイヤルエクスプレスのツアーをなぞるような、同等一周号を運転しましたが、実は JR 北海道にはそれよりも素晴らしい車両があります。そうです、基本40系です。ただし鉄オタに限る、ですが、いやー、基本40系のツアーじゃねー、という声も聞こえてきそうですが、いやいや、これ、案外儲かるんじゃないですか、と、私は言いたい。確かにロイヤルエクスプレスのクルーズツアーみたいに、3泊4日でうん10万円、みたいな高額なツアーにはならないでしょうけど、そもそもああいった高額ツアーでも、どの程度の利益が上がっているのかは疑問で、ロイヤルエクスプレス北海道に関しては、車両のレンタル代や、改装費用なども考えると、果たして儲けと言える儲けはあったのか、と思ってしまいます。まあロイヤルエクスプレス北海道に関しては、実験的な意味合いが強かったのだと思っているのですが、ハ40系の北海道一周ツアーなら、売上高は小さくても、最小限の投資で、高い利益を生み出せるのではないか、と考えます。まず車両整備などの費用ですが、これは一切かかりません。というのも、今回提案するツアーは、対象鉄オタの乗り鉄ツアーだからです。原型のハ40系が何より好まれるのです。将来的に、もう少し一般向けのツアーを提案する場合でも、三種水名編成や、北海道の恵みシリーズがあるので、これを使います。それではここから、ハ40系で行く、鉄オタ向け北海道一周号、その詳細を妄想していきたいと思います。まずツアーの概要からです。鉄道ファン向けに設定する列車ということであれば、一般の乗車券で乗れる、時刻表に乗ってる列車にしてほしい、という声が上がってきそうですが、今回はあくまでも、ツアー列車としての運行とします。というのも、乗車券で乗れる列車では、他に特急券的な料金を徴収するとしても儲けが出しにくいし、途中駅での乗降が増えると、座席の管理も難しくなり、利益率も下がります。ツアー列車であれば、乗車体験以外の価値を付加することで、包括的に乗車券、プラス特別料金以上の価格を設定しやすいですし、全員に全区間利用してもらうことで、座席使用の重複や使い損失も減らせます。以上のような理由から、JR 北海道が少しでも儲かるように、今回はツアーでの設定を妄想します。ところで今、乗車体験以外の価値を付加することで、という話をしましたが、一般的なクルーズトレイン、もしくは豪華客船ツアーにおいては、この付加価値も一つ、ツアーの見どころとなってくるわけなのですが、今回のツアーはあくまでも鉄オタ向け、乗り鉄ツアーなのです。ということで、付加価値をつけると言っても、バスに乗り換えて観光地へ、といった感じのは、あまり行いません。行うとしても、ズモイ本線廃止区間ツアーや、幸福駅ツアーなど、鉄道ファン向けのツアーを中心に用意し、一部で総屋三崎ツアー、マシューコツアーなども設定しますが、これらも必ず参加しなくてはならない、ということにはしません。それではここから、ツアー工程の詳細を妄想していきましょう。あ、その前に車両に関しての補足がありました。車両はキハ40系ですが、3両編成で運転します。キハ40型1両、キハ48型2両が理想でしたが、北海道のキハ48型はすでに、電車廃車になっているみたいなので、キハ40型3両となりますね。通常の乗車券では乗れないツアー列車、という設定説明をしましたが、ツアー工程の1日単位での参加には、対応できるようにしましょう。全行程参加者向けに2両、1日単位での参加者向けに1両とします。ツアーの全行程は1週間、つまり7日間のツアーとなります。ツアーに1日単位で参加する場合、本は当日の朝から夜までですが、夜行運転の設定もあるため、その場合は前日の夜からの丸1日となります。また全行程投資参加も、1日目から7日目以外に、参加は初日と2日目、解散は6日目と7日目が選択できます。詳細はこれからお話しする、ツアー工程の中で説明します。もう一つ、このツアー列車を設定する日に関して、運行時期は夏、5月から10月にかけて、計10本設定します。2日目から6日目での投資参加も可能とするため、社会人でも参加しやすいよう、3日目から5日目を金土日、もしくは同日月となるように設定します。5月はゴールデンウィーク明けの第2週と第4週、6月も第2週と第4週、年によっては1ヶ月が5週になることもありますが、基本、各週スパンでの運行とします。7月も第2週と第4週の2回、8月はお盆の時期に設定をしないため、第4週のみの運転となります。
9月も第2週と第4週、10月は第2週のみで、その年のツアーは終了です。日の出や日没に合わせての運行もあるので、ツアーの時期によって、部分的に時刻表が変わるところもあります。それでは改めまして、ツアー工程の詳細に関してです。ツアー初日、スタートは札幌駅ではなく、函館駅からです。函館を12時5分に出発、新函館北斗12時27分に到着、12時半に出発です。これは東京駅8時20分発、はやぶさ7号に合わせた設定です。一つ前がはやぶさ1号ですが、東京駅が6時32分と早すぎるためです。もちろん、函館空港の利用もできますし、函館で電泊しての参加も OK です。新函館北斗を出発すると間もなく、お昼のお弁当が配られます。工程中、いくつかの食事はツアーに組み込み、JR 北海道の売り上げにつなげます。鉄道ファンの中には宿泊や食事を節約して、少しでもファン活動にお金を回したい、と思っている人もいるのと、そもそもテーブルなどの設備がない、派40系ということもあるので、基本、ツアーで提供する分の食事は駅弁とします。ここで提供されるのは、函館駅の名物駅弁、西に磨き弁当です。魚が苦手な方には、幕の内系のお弁当が用意されます。派40系なので、車内に物販カウンターなどはありませんが、このツアー列車にはアテンダントが乗務して、車内販売も担当します。大沼公園経由で北上し、森駅には13時20分到着。駅弁を食べたばかりですが、停車中、森駅のホームでイカ飯の販売があります。13時半出発、おしゃまんべに14時半到着です。ここもホームで物販があります。一般観光客とは違うので、売る側も商品に工夫が必要になりますが、貴重な交流の場になりますし、地域住民が、改めて鉄道による活性化を考え直す機会にもなると思われます。この先は特に説明を挟みませんが、このような地域と連携した交流機会は、この先も工程中の随所に挟んでいくことにします。総菜にしやすい名物や、お茶受けになりそうな土産物があれば、そういったものを販売しても良いでしょうし、単におもてなしのお見送りたいみたいな催しでも良いでしょう。地域を知ってもらう機会になります。話を戻して、おしゃまんべからは函館本線、いわゆる山線を経由して、初日は小樽を目指します。途中、ぐっちゃんと余市でも停車し、小樽には18時前後の到着とします。このツアーでは基本、宿泊施設の予約はツアー参加者に一任することとします。先ほども述べた通り、鉄道ファンの中には趣味活動にお金を集中させたい人も多いので、鉄オタ向けの乗り鉄ツアーであれば、豪華な温泉旅館などは必要ないのです。食事に関しても、この日の夜はフリーにします。せっかくなので、小樽の有名寿司店に赴いても良いですし、コンビニで節約も OK。北海道にしかないセイコーマートなら、コンビニでも旅気分を味わえますね。もちろん、宿泊施設の予約に不安がある人向けに、ゴミゴミの設定も用意すると良いでしょう。ただ、それだけを押し付けるのでは鉄道ファン向けのツアーとは言えません。2日目は小樽駅を、通勤ラッシュも一段落した8時半頃に出発します。ホテルの朝食ブッフェ、または駅前の三角市場などで朝ごはんを済ませておきましょう。ツアーに朝ごはんはついていません。列車は函館本線を改装し、札幌駅に9時過ぎに到着して、ここで乗車扱いがあります。その後、列車は内部工場に入線し、ここで工場見学ツアーを開催します。営業列車が乗客を乗せたまま、工場に入線できるか否かは不明です。できる前提でお話ししています。その後は千歳線を南下、新千歳空港に11時45分頃の到着です。初日、函館からの参加が難しい乗客に対しては、2日目の札幌駅、もしくは新千歳空港駅からも、参加ができるような設定を用意しておきましょう。ところで近い駅の新千歳空港駅に、ディーゼルの地波40系が入線できるのか、という問題もありますが、新千歳空港は旭川間、直通特急のアイデアが出ているくらいなので大丈夫、なのかな新千歳空港からの乗客を拾ったら、その新特急のルート、赤松線で追い分け、追い分けから室蘭本線で岩見沢、というルートで進みます。新千歳空港駅を出発後に、お昼の駅弁が配られます。新千歳空港駅で販売している駅弁から、事前にリクエストしておきます。岩見沢から函館本線、深川からは廃止も議論されている留萌本線へ入ります。かつて殺傷線の分岐地帯光沼田駅、1999年に放送された朝ドラ、スズランの撮影で使われた入島駅での停車、見学を経て、留萌には15時過ぎの到着です。留萌では日没まで停車します。希望者向けに、留萌本線廃止区間見学、アンドリュー機関賞ツアーを設定します。夏至の頃の日没が19時15分くらいなので、留萌駅の出発は19時半過ぎとします。9月末と10月は日没が早いため、留萌駅でのツアーは有期鑑賞のみとなり、出発も18時台とします。この日は自由夕食です。ツアーに参加しなかった乗客は、列車に戻る前に市内の食堂で済ませておくか、コンビニを使用してもらいます。留萌駅でのツアーに参加した乗客は、買い物などの時間がないので、事前予約で、旭川駅の駅弁を手配しておきます。旭川駅に21時到着、この日はこのまま夜行運転がありますので、旭川駅で1時間半のフリータイムが設けられます。
日目だけ参加の乗客はここで解散となりますオホーツク4号上り層やもしくはライラック48号で札幌に戻れます3日目以降も参加で夜行列車に乗車する乗客向けに駅直結の JR インと提携して温泉を利用できるようにします同じく駅直結のイオンは22時までなので母の夜長に必要な夜食とお酒を調達しておきます旭川の出発は22時40分頃22時32分発最終の名寄駅の後へでのんびり荘や本店を北上します名寄を0時過ぎに出発4日し組も多そうですが翌日は日中の荘や本店を南下しますからそこで落ちてしまわない程度にしておきましょう車内の照明ですが名寄出発後に変更します母40系の照明にそういう機能があるのかは分かりませんが変更ができない場合は夜間にお手洗いに行く人もいるでしょうから明かりはつけたままになるのでしょうかまた夜行運転区間にはアテンダントさんは乗務しません当然車内販売もありません途中駅で時間調整を行いホロノベ駅を日の出時刻に合わせて出発します5月から7月はホロノベを4時に出発します稚内駅で稚内5時に10分発の始発を待って稚内には6時に到着です8月と9月はホロノベを4時半に出発しますやはり稚内駅で稚内5時に10分発の始発を待って稚内には6時に到着です10月はホロノベを5時に出発します稚内からの始発とはカブト沼駅で行き違います南稚内でサロベツ2号と行き違い稚内には6時50分の到着です稚内到着後午前中はフリータイムとなりますそうや岬へのツアーを設定しますが参加は自由です日本最北のマクドナルドに行くツアーなんかも面白そうです折り返しは稚内11時半発この日は午前中のフリータイムが十分あるのでお昼のお弁当はつけません稚内駅で駅弁の販売がありますしセイコーマートもありますオトイネップ駅では長めに停車して全国線記念館の見学ができるようにします道の駅のお蕎麦屋さんと提携してオトイネップ蕎麦の販売も行ってもらいましょうそのまま宗谷本線を南下して旭川28時半前後に到着3日目終了です4日目は関北本線と専門本線を一気に駆け抜けます旭川駅の出発時刻は8時10分です4日目から参加の場合、札幌からのライラック1号で間に合います。この日もツアーの朝食は空いていません。網走到着まで買い物の時間もありませんが、車内販売で軽食を用意します。8時35分発のオホーツク1号があるので、これに追いつかれないよう頑張ります。なんとかエンガルまで逃げ切って、ここでオホーツク1号に道を譲ります。オホーツク1号のスイッチバックを撮影できるおまけ付きです。網走には12時半頃の到着、観光はなし、13時に出発です。お昼の駅弁は、網走駅守屋商店のホタテ弁当です。魚介類抜きの幕の内弁当も用意してもらいます。有名な北浜駅で30分ほど停車します。駅にオホーツク海を眺める展望台があります。譲り合ってご利用ください。北浜駅のレストラン、停車場でランチを食べたいというリクエストも多そうですが、キャパ的にさばききれないと思われるので、これには対応しません。知床シャリまで、オホーツク海が展望できる区間は少しゆっくり走行します。マシュー駅に15時半到着、ここでオプションのマシューコツアーを設定しますが、これに参加しない乗客を乗せたツアー列車は、そのままマシュー駅を出発してしまいます。16時15分、道路駅に到着、ここでは道路湖のカヌーオプションがあります。これにも参加しない乗客を乗せたまま、列車はマシュー駅へ引っ返します。17時45分、2時間のマシューコツアーから戻った乗客を拾って、マシュー駅を出発。18時半、カヌーツアーに参加した乗客を拾って、道路駅を出発します。後ろ到着は19時20分です。専門本店の新規ローダイヤが実施されるのは5月から8月いっぱいまでです。9月、10月は日没が早いので、後ろ出現駅で停車して、近くの展望台へ案内します。この場合は後ろに18時半に到着、最終の大空12号に間に合いますが、新規ローダイヤ実施期間は4日目だけに参加の場合も、後ろに1泊となります。ツアー列車は4日目から5日目にかけて、2回目の夜行運転を行います。後ろ駅前には JR グループのホテルはありませんが、スーパーホテルあたりと提携して、温泉を使えるようにしてもらいましょう。夜行運転の行き先は根室です。後ろ根室間は普通列車でも2時間半ちょっとだけど、翌朝のツアー設定もあるので、後ろは21時過ぎに出発します。途中駅で時間調整したり、ゆっくり走行して、根室には深夜1時前に到着します。そのまま車内でツアーの時間まで仮眠することができます。根室でのツアーはもちろん、日本最東端の日の出ツアーです。もちろん参加は強制ではありませんが、これにはほとんどの乗客が参加しそうですね。根室、野崎区岬の日の出時刻、夏至の頃で3時35分、10月中旬で5時半です。これに合わせてツアーのバスを運行します。折り返し列車の根室駅出発時刻は、10月の日の出時刻に合わせます。10月中旬の日の出が5時半頃なので、少し余韻を堪能して、野崎区岬を5時50分に出発。根室駅には6時半到着、折り返しのツアー列車は6時50分発とします。
最東端、東根室駅で10分停車、下りの快速花咲とは落石駅で行き違います。花咲線の絶景を堪能し、後ろには9時半の到着です。後ろではおよそ40分のフリータイムを設けます。和尚市場にはギリギリ行けます。駅構内に駅弁屋さんもあります。後ろから帯広までは、定期の普通列車に並結して運転します。後ろ10時11分発、これ車両は H100 型。40系との並結は可能でしょうか途中の池田でワインツアーを設定しますワイン場でのランチプランですこれに参加しない乗客を乗せたツアー列車と定期の普通列車はそのまま出発帯広には13時19分に到着です5日目は野札プミサツアーで朝が早かったのでツアー列車の日程はこれで終了です帯広でのホテルも各自手配となります帯広ではホテルチェックインまでの時間で幸福駅ツアーと志幌線のタウシュ別川橋梁の見学ツアーが行われますこのセンツアーは、帯広駅前に戻ってくるのが19時過ぎくらいになるのでご注意ください。5日目のツアー列車の工程は終了としましたが、池田駅のワインツアーに参加した乗客を迎えるのに、帯広池田を一応復帰します。どのオプションツアーにも参加せず、この往復列車に乗るというのも OK です。専門本線の新規ローダイヤも同様に、オプション料金は発生しません。6日目は、帯広駅を8時半に出発します。朝食は乗車前に各自で済ませておいてください。後発の十勝4号、対向の大空1号を待機し、新徳には9時40分頃に到着します。少し停車してから関商線に入ります。関商線内は行き交う特急列車に道を譲りながら、のんびりとコース進めます。お昼には、帯広の豚丼弁当が用意されます。途中駅での長時間停車やツアーの設定はありません。夕張支線が残っていれば、と思ってしまいますが、ないものは仕方ないです。大岩駅に12時半に到着。室蘭本線に転線し、苫小前に13時です。ここから向かわまでのわずかな区間ですが、日高本線の旅です。日高本線には行き違い設備のある駅がないため、向かわ13時4分発の列車の到着を、苫小前で待つことにします。13時34分に到着、入れ替わりで13時40分頃、向かわに向けて出発します。向かわ到着は14時過ぎ、少し停車して折り返そうとすると、苫小前14時33分発の列車と掛け合ってしまいます。なのでここは、苫小前14時33分発の列車を向かわ駅で待ちます。向川駅、静内寄りの線路はまだ生きているみたいなので、苫小前14時33分発の列車が到着する前に、ツアー列車に乗車してもらい、静内寄りの線路を引き込み線として利用し、駅舎寄りの旧1番線に転線。そこで苫小前からの定期列車を待ち、到着後に入れ替わりで先に出発します。実はこの日の朝、帯広駅から襟も岬へのバスツアーが出発しています。鉄オタ向けの乗り鉄ツアーなので、このバスツアーに参加する人は少ないと思われますが、襟も岬をぐるっと回って、向川駅でツアー列車に戻れるというのは、ちょっと突川警部のトリックっぽいので、西村京太郎トラベルミステリー好きな、やや年配の乗客の中には、このルートを辿ってみたいと思う人もいそうですね。帯広駅から襟も岬経由、向川駅まではおよそ275キロです。信号停止もほとんどない北海道なら、バスでも5時間くらいの距離です。ツアー列車と同じ8時半に帯広駅前を出発すれば襟も岬で観光とランチを楽しんでも十分にトリックは成立しそうです犯人たちを乗せたツアー列車は苫小前に15時半到着千歳線を北上して南千歳には16時に到着です新千歳空港から各地へ戻る乗客はここで下車することができます南千歳を出発したら再び関商線に入ります追分から室蘭本線岩見沢から函館本線で札幌には18時半に到着です最終7日目に参加しない乗客はここで解散となります。最後の夜は夜行運転です。21時40分、函館本線を小樽に向かって出発します。小樽は22時30分発、最終のくっちゃん駅を見送ってからの出発です。途中、余市、くっちゃんで運転停車を挟みながら、山線をゆっくり進みます。おしゃまんべに深夜1時半到着、スイッチバックして2時前、東室蘭方面に出発します。東室蘭には3時過ぎに到着して、ここで時間調整します。東室蘭駅の出発時刻は5月から7月までが3時半、8月と9月が4時、10月が4時半です。白鳥大橋周辺の工場夜景を楽しんでから、噴火湾に沿って走行する、北船岡駅前後で日の出となるように調整します。秘境駅小頃では30分ほどの停車を設け、おしゃまんべには5月から7月は6時頃、8月と9月は6時半頃、10月は7時頃に到着します。最終日の朝食は、有名駅弁の神飯弁当を販売してもらいましょう。神が苦手な方のために、幕の内弁当も用意してもらいます。おしゃまんべ駅で時間調整して、どの季節もおしゃまんべ駅の出発時刻は同じにします。特急北斗2号を見送って、8時10分におしゃまんべ駅を出発、森に9時半到着です。最後森からは、沢原支線経由で、終着の函館を目指します。この時間の沢原支線、午後2時台までは上りも下りも定期列車がないので、大沼駅までのんびりと走行しましょう。
、およそ2時間かけて沢原支店を大回りし、新函館北斗には11時40分頃到着します。新幹線利用の方は12時48分発のはやぶさ28号を利用できます。終着の函館には11時50分到着、これで7日間の地波40系の旅は終了です。新函館北斗に折り返して新幹線を利用するか、羽田への航空便もあります。14時55分のジャル便か、15時ちょうどの全日空便を使えば、先ほどのはやぶさ28号より先に羽田に到着できるので、またしても十津川警部の出番になりそうです。以上、前回のムーンライト復活と比べても壮大な妄想となりましたが、旅行会社主催のツアー列車にできる点では、まだ実現の可能性もあると言えます。動画の最初で、三子水名編成や、北海道の恵み編成を使用して、道中のツアーも一般観光客向けに変更することで、鉄尾海外へのツアーにもできる、と話しましたが、一般観光客に地波40系での夜行運転を強いるのは無理があるので、やっぱり全体的に組み直さないといけないかもしれません。地波40系での夜行運転、鉄尾他的には間違いなくご褒美なんですけどね。他に、地波183系で運転する、というのも良さそうですね。現在、特急をほうつくと大切で使われている4両編成。ハイデッパー構造のグリーン車は人気が出そうなので、利益の上乗せも期待できます。最後にこのツアー列車の料金を考えて、この動画は終了とします。まずは料金のベースを考えるために、ツアー列車の走行経路から、大まかな運賃を出してみましょう。1日単位でも参加できるようにするため、運賃計算は1日ごとで行い、7日間投資参加の場合も、その合計をベース運賃とします。まず初日。初日は函館から小樽まで、函館本店大沼公園、ぐっちゃん経由です。営業キロで 252.5 キロ、運賃は5280円となります。ツアー初日の料金は、これをベースに計算します。なお新函館北斗から小樽の場合、234.6 キロで運賃は4840円となりますが、ツアー料金は函館小樽をベースに計算し、同じ料金とします。JR 北海道の特急料金ですが、201キロから300キロまでが2950円です。弁当代で1000円を足すと、9230円となるので、これに山線経由の特別運行料金などを上乗せして、1日目のみ参加の場合は、13000円くらいでいかがでしょうか。なお座席の販売方法ですが、まず販売するのはボックス席のみとします。なるべくボックス席の多い車両を融通し、ロングシート部はフリースペースにします。各ボックス席の定員は2名までとしますが、家族やグループの場合は、1つのボックス席に4人まで受け付けることにします。この場合、夜行運転時にはロングシートも利用してもらいます。1人参加の場合も、各ボックス席2名までの相席となります。夜行運転もあるので、1人参加の男女が、同じボックス席にならない程度には調整します。2日目は新千歳空港駅とルモイ駅で2回、スイッチバックがありますが、折り返しの旅に初乗り運転にはせず、折り返しも含めた距離を合計して計算します。南千歳新千歳空港の往復は計算せず、そのまま赤昌線乗り入れとします。留萌線の往復は、往復の距離を計算に含めます。小樽から南千歳、赤昌線と室蘭本線で岩見沢、そこから旭川、途中で深川留萌の往復、すべて合計すると距離は332キロとなります。通常は小樽から留萌と、留萌から旭川の乗車券に分かれるのですが、今回は、合計332キロに対する6490円を、2日目のベース運賃とします。特急料金も3 3 2キロで計算、3170円となりますので、合計が9660円です。これに昼食のお弁当代と、内部工場見学ツアー代金を足して、2日目のツアー代金は1万5000円とします。新千歳空港から参加の場合は、小樽発と比べて距離に差が出ますが、今1日のツアー料金は、乗車場所に関わらず同一とします。ただこの場合、内部工場の見学ができないので、その分を少し安くして、2日目、新千歳空港から参加の料金は1万2000円とします。また、ルモイ駅からの、ルモイ線廃止期間、アンドニュー期間賞ツアーはオプションなので、これは別料金となります。続いて3日目ですが、2日目から3日目が夜行運転となるので、3日目のみ参加の場合は、この夜行運転からの参加となります。3日目は旭川稚内の往復となるのですが、ここは往復距離の合計ではなく、片道運賃かける2でベース運賃を計算します。旭川稚内は 259.4 キロ、運賃5940円、特急料金2950円です。それぞれ往復運賃で合計すると、1万7780円となります。初日、2日目と比べると、随分高くなってしまいましたが、夜行運転という特別体験もありますので、これがベースで問題ないでしょう。ということで3日目のツアー代金は、ジャスト2万円とします。そうやみさきツアーはオプションなので、別途料金となります。1日とは言っても前日の夜からで、貴重な地波40系の夜行運転ですからね。鉄オタ的には安すぎるくらい、じゃないでしょうか。4日目は旭川から関北本線、専門本線経由で釧路までの片道運賃と、その距離に対する特急運賃で計算します。専門本線内、新機楼ダイヤで運転する分については考えません。
浅草川から釧路まで、網走経由の距離は 406.8 キロ、運賃は8250円です。特急料金は、JR 北海道の在来線 A 特急料金の設定が400キロまでしかないので、その値段、3170円とします。運賃との合計が1万1420円です。昼食のお弁当代も考えて、ツアー代金は1万5000円とします。マシュー駅からのマシューコツアー、道路駅でのカヌー体験ツアーは別料金です。新規ローダイヤで戻ってくる分には追加料金は発生しません。9月10月はオプションがなしになります。釧路湿原駅での停車と展望台案内ですが、これもツアー代金に込みです。4日目から5日目は夜行運転のため、5日目だけ参加の場合も、4日目の夜行運転からの参加となります。ベース運賃は釧路根室、根室帯広、合計距離での計算ではなく、それぞれ片道の運賃、特急料金で計算して、その合計とします。白根室が 135.4 キロ、運賃2860円、特急料金2360円、根室帯広が 263.7 キロ、運賃5610円、特急料金2950円です。合計1万3780円、これをベース運賃として、ツアー代金は夜行運転であることも考慮し、1万8000円とします。根室駅での日本最東端の日の出ツアー、池田駅のワイン場ランチツアー、帯広駅のタウシュ別川協業ツアー、幸福駅ツアーはそれぞれ別料金、午後のツアーに参加しないで、帯広池田の新機能ダイヤを体験する分には、追加料金は発生しません。2日目の留萌駅、3日目の稚内駅も同様に、根室駅のツアーに参加しない場合も、一旦、列車からは全員校舎の扱いとなります。根室駅の待合室が開放されますが、早朝、というか深夜に近い時間のため、お店の類は開いていません。一番近いコンビニまで徒歩10分前後です。6日目のベース運賃は、帯広向川、向川札幌の合計距離で計算します。向川札幌は、南千歳から追い分け、岩見沢経由で計算します。このルートでの距離が 380.8 キロ。運賃7150円、特急料金3170円で、合計は1万320円となるので、プラスお弁当代で6日目のツアー代金は1万4千円とします初日2日目同様南千歳で下車する場合もツアー料金は同額ですまたこの日はツアー列車と同時刻に出発する襟も岬ツアーがありますがこれに参加した場合帯広向川のツアー列車に乗車できなくなるためこのツアー自体はオプション扱いですが別途料金は発生しません最後7日目も夜行運転です早朝の小幌駅に下車することもできるので意外と1日参加も多そうですベース運賃は、札幌から小樽、おしゃまんべ経由の東室蘭までの片道と、東室蘭から函館の片道、それぞれの運賃と特急料金を合計します。札幌から山線大回りの東室蘭は 251.2 キロ、運賃5280円、特急料金2950円、東室蘭から沢原支線経由の函館は 202.3 キロですが、ここは乗り通しの場合、運賃などは大沼公園経由で計算されるので、東室蘭函館は 189.5 キロ、運賃4070円、特急料金2730円となります。ということで全部合計した7日目のベース運賃は1万5030円となります。7日目のツアー代金はこれまた夜行運転と考えて2万円とします。以上、ツアー日程1日単位で参加のツアー代金を考えてみましたが、投資参加の代金も単純にこれを合計した額とします。1日目から7日目、全行程を投資で参加した場合のツアー代金合計は、11万5000円となります。1週間のツアーと考えれば悪くない額ではないでしょうか。近場の海外旅行くらいの金額なので、学生さんでも参加できそうですね。ただ、一般のツアーと違い、この代金には食費と宿泊費が含まれていません。一部お弁当がついてたり、夜行運転でホテル予約の必要な夜もありますが、宿泊に関しては小樽、旭川、そして帯広の計算泊分、宿代がかかります。あとは食費、そしてオプションに参加する場合の料金も別途支払いです。さらには北海道往復もツアー代金とは別で必要になりますので、実際は安くても15万円、出発地やオプション参加によっては20万円以上になりそうです。それでも、他では体験できない距離、乗車時間での地差40系必要な乗車体験です。鉄オタ中心に、結構人気は出そうな気がします。実際、乗客はほとんどが鉄オタになりそうですが、一部、例えばかつて自分が利用していた路線に地差40系が走っていて、乗ったことがある人なんかは、興味を持ってくれそうです。さすがに1週間投資での運転となると、旅行会社絡みでも調整は難しいかもしれませんが、北海道は通常経営もピンチだし、それなりの救済にならないかなぁ、と。以上、うつ主の妄想と暴走でした。今回も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。